北镇废过一次。朕之所以重新立你为太子，是想到你聪明俊秀，能文能武。虽然你身背囚禁。但是，还没有万念俱灰。你让四阿哥送来奏折，请求挂帅出征准噶尔，以平定边疆之乱。朕看他很感动啊。可是你复出之后，又故技重演。野心不萌，结党营私，阴谋百出，错置反常，简直像个疯子。今天，朕不废除你，朕要不废除你，总有一天，朕要被你所废除。说有心栽花，花不怕；无心插柳，柳成荫。今天，王阿玛就把这些话送给你们众家阿哥。王位是显赫的，但不是争来，也不是靠阴谋诡计夺来。要靠你们的道德品行，符合帝王的大智大圣。宰星觉罗股东的英灵选择而决定的，是上天决定的。好了，陈阁老，带朕宣旨吧。这。奉天承运，皇帝诏曰：太子应人肆恶虐众，暴力淫乱，专擅威严，纠集党羽，阴谋篡权，即废皇太子位，拘禁赐过，钦此。<笑>王阿玛，我的皇上。为了我应承，你这么多儿子，难道就没有人来抢夺你的王位了吗？<笑>王位，说什么皇位显赫？这全是帝王之家的验世之词。爱新觉罗的祖先选择的是我，是我，是我的道德品质符合帝王的大智大圣而决定的。你的王位。<笑>嗯，你我重见为臣多年，今日有幸赏光同桌饮酒，真是深感欣慰呀、啊！啊，哪里哪里，老奴只是个奴才。您四阿哥是龙子龙孙，你我虽然同殿为臣，却不能等同而异。东宫乃是皇阿玛的心腹之人，一直追随皇阿玛左右。我等虽是王子贝勒，哪比得上公公和皇阿玛的亲近之缘呢、啊？小王爷，到家了没事呢？这小王爷他怎么了？哦，坐坐，公公有所不知，红十二生下不久就得了癫痫之病，俗称羊角风。发作起来，轻则痉挛，重则昏厥。哎，不幸啊！王爷，这小王爷有这病，有麻烦的不是他，倒是您呐，王爷。啊、嗯！皇上选立太子，传承王位
，改变主意了。怎么说？万岁爷不但要看他老人家的儿子吧，还要看他老人家的孙子吧。也就是说，不但要考察您四大哥本人，还要顾及他的孙子，您的儿子。呢？这叫做江山千年传，百年传龙业。您说，皇上他老人家，不是越老越圣明了吗？<笑>哦、那是，那是。王爷，红石有这病，老奴替您担心呢、啊。好，好啊。<笑>恭喜王爷，恭喜侧福晋。侧福晋怀的可是一个小王爷呀、啊！真的。恭喜侧福晋。徒弟们，恭喜侧福晋。看起来，这皇太子是没有我四阿哥的份儿。哎，也好，不当皇上，我也就省心了。<笑>来来来，喝酒喝酒啊！王爷，王爷，启禀王爷，朕命给特工主子整过脉象了，恭喜王爷又有小王爷了。啊、<笑>公公，你听你听，我有王府，又有小王子了。<笑>你看我说吗？这不是应了一句老话。叫做无心插柳，柳成荫嘛。<笑>来来来，喝酒喝酒。哎呀，多谢多谢。蔡依林也认为是个。小丫头片子，据脉象看，是个女差，阁老老来得一千金，这不是件值得可喜可贺的事吗？看准了，就不是个儿子。哎呀，真巧啊！隔壁雍王府的四王爷的福晋也怀上了。老夫昨日诊脉，他可是个男胎，而且呀、啊，与夫人的月份相同。阁老啊，您返老还童，精力旺盛，不急，不要急，辛勤耕耘，必有所获嘛！啊，<笑>是啊，老夫要锲而不舍，金石为开。<笑>夫人，老夫仍要西出阳关。紧打马鞭呐、啊！来，再上一张，再上一张。好，好，好，好，好，好，好，好，好，什么地方吗？这是你化缘的地方吗？三千世界，皆无我主。天上天下，尽我所欲。这是干嘛呢？这是。哎，这是你化缘的地方，你知道这是什么地方？赶快走，赶快走！请雍王爷出来说话吧。快走！我们王爷没功夫。阴风徐来，五浊恶世。浊水近臣王府，王府大灾降让这尼姑闯进府里来了，啊！王爷，请你闯进王府，是为了给王爷送四句谢语来的。嗯
太白紫薇下寒沉，自古祸福不同根。血光冲得风云乱，红纱灯换白纱灯。滚出去！能否给本王爷点名呢？此乃天机，还是留给王爷自己琢磨去吧徐道长，本王爷请你来，不是让你来打鸽子玩的吧？这样，奴才明白。忠于勇王，平定天下；死于血地，永不背叛。外面起风了吗？没有，王爷。外面都是星星的。哎，到福晋升了没有啊？没有，王爷。一有消息，奴才们会立即向王爷禀报的。王爷，您就安安心心的睡觉吧。哎，哎呦，快点，快点，快点！妈来了，好啊。
。你终于降临了啊！你可千万不要辜负皇天对你的恩赐啊！不要辜负皇爷爷对大清王朝的希望啊！啊！哎呀，小儿子，王爷，他是一个哥哥。小鸡鸡，没想到老夫在花甲之年还生了个儿子，哈哈，小鸡鸡。<笑>夫人，按照老夫的体魄，再过两年他还得来个小弟弟呀、啊。<笑>只要老爷愿意就是了。<笑>老夫老妻无戏言呐。<笑>真是个风流臣子。嗯，这样呢，嗯，这是什么？是一朵红梅，一生下来就有这么个印记。是的，老爷，这个您就不懂了。夫人，是福还是祸呀？老爷，你怎么愣愣的呀？夫人都给您生了个小公子了，您还不高兴啊？呃，啊，对对对，老夫高兴啊，高兴啊，老年得子嘛，哎，怎么不放爆竹和烟火呀？大家热闹热闹，老夫去放爆竹和烟火啦！今夜子时，后院有吴建红。王爷，奴才们不只是打打鸽子玩的。王爷那在吗？王爷，你到阁老府去一趟，告诉阁老大人，我们家的侧福晋生了个小王子。恭喜王爷，贺喜王爷。本王爷和侧福晋想看看他夫人生的小公子，就去把他带过来。我的意思，明白吗？明白了，王爷。哈<笑>老府生了小公子，都那么热闹，那本王爷也生了个小公子呢。恭喜王爷，贺喜王爷。对，这是件大喜事儿，怎么那么冷冷清清啊？没有准备烟花爆竹吗？准备了，王爷。那还愣着干什么？拿来放，快点放。是侧福晋也生了，刘庄啊，你快去打探一下，是生王子啊还是格格啊？啊，这，你快去。哎，阁老大人，恭喜您了，这么巧像侧福晋啊，也生下一个男孩子。哦，回去回禀雍王爷，恭喜恭喜啊。
父母王爷想看看阁老大人的小东西。哎呀呀，一墙之隔，请荣王爷到这儿来看嘛啊！王爷说了，让阁老派人抱过去，让我们的客服进一夜看看陈府的小东西。嗯、哎，阁、哎、老大人，你好像不高兴是吗？哎，不不不。永王爷爷和侧福晋想看我家小公子，也是他的福分啊！小豆子，哎，领他去见夫人，把孩子抱过去吧。是，老爷。老爷呀、啊，我们继续点鞭炮，欢呼小公子啊！哎呦呦，好乖的小公子啊！瞧瞧，瞧瞧，这孩子啊，也知道要去王府，就乐成这样子了。管家大奶奶，嗯、这孩子。让奶妈抱着吧，别累坏了身子。嗯，大奶奶，我来吧。嗯、啊啊，那夫人，我们这就走了。回来呀，也不知道侧福晋主子要赏给小公子什么好东西呢。小豆子，哎，你也跟着一块儿去吧。是夫人，老爷吩咐奴婢去呢、啊。那夫人，我们这就走了。我们带他们到厨房去，好好招待阁老府的两位客人啊！知道了，木兰大大奶奶。去吧。侧福晋，侧福晋，小孩子抱来了。到了亲王府，哎，怎么哭了？不哭啊，不哭啊！侧福晋，你看，他一见您就笑了。这本来就是我的儿子嘛。是啊，是啊，今夜刮风下雨的，老天爷也有弄错的时候啊。就是嘛。给我吧！哦，不哭不哭，小客人来了，你哭什么哭啊？宝贝小哥哥，你哭，你哭，笑，笑，再笑一个，哎呦，好宝宝，这才是王爷真正的儿子呢，多可爱的小王爷呀！怎么样，没事吧？没事。只是小王爷的胸脯上有五颗红痣。哦，哎，给本王爷看看把阁老的孩子送过去吧。是。他哭得这么厉害，这声音好像也不对呀。要不是吃了药不了。拿块干净的来换换。哎，小红，快端火盆来，小公子要换尿布了。
基金没有了。什么？小基金没了？一起到雍皇府啊！是，小人知罪，老爷。进来吧。对了，没想到几百年前，宋朝狸猫换太子的故事，发生在我陈元龙的身上。老爷，你在这待不住了，连夜给我出京城。妈已经被人灭口杀害了。要是你再有三长两短，老夫怎么对得起你的父母？从后花园的地道出去，雇辆车，多带点银子。你像我江南子，三个月以后，到海宁老夫的家乡找我，去吧，老爷。老王爷，隔院陈阁老府上吹吹打打的，好热闹啊！阁老毕竟是阁老啊，快去看看。这，请请，来，请请请请，哎，我老大，张大人，公公，你是阁老啊？啊！你老来多一天地，可贺可喜呀！连皇上都惊动了，那是天赐，也是托皇上的福啊！阁老大人啊，你精神越来越旺，你是越老风，越猫啊！老夫是到了廉颇老矣尚能饭否的地步了。哎。阁老老矣，尚能生否啊？呃，能生，能生啊！啊，不是金强未老啊！啊，请请请请啊！请请请请啊！请请请请。启禀王爷，奴才太师到了，陈阁老大人为产下千金小姐，这会儿正在庆贺呢。哦，朝中大臣们都去阁老府庆贺呢。来，为本王爷
Schüten. Ja. <lacht>大驾光临呐！我是父亲，哪里哪里，雍王爷，你我同朝为官，又是一墙之隔，鸡犬相闻，常来常往，我陈元龙只不过添了一个小丫头片子，又和老大家呢。是啊是啊，呃，满朝文
都看见那个小爸子了。这是怎么回事？怎么一眨眼这爸不见了呢？诸位大人，诸位大人，老夫的府中上下，包括老夫在内，都盼着夫人生个带伴儿的。<笑>所以就整天家大眼儿瞪小眼儿，小眼儿瞪一眼儿，瞪来瞪去，就看出个带伴儿的了。哎呀，真能说笑！你们随意啊，随意随意，喝酒，喝酒啊！来来来，谢谢谢。老奴刚才不是说过了吗？那力气儿不够，不到那份儿上。刚露出个鸡头，就又缩回去呀、啊！<笑>不急不急啊，公公。俗话说，先开花后结果嘛。您<笑>这老树枝头都开了几朵花呢？<笑>公公，老夫也没少生儿子。不都在为朝廷效力吗？<笑>来来来来来，随意随意随意啊！来来来，诸位大人，大碗伺候。两位大人，老夫非常感谢诸位光临寒舍啊，无以为谢，我敬大家一碗。干干干干干干。诸位请啊！哎，喝！老爷，哎，你喝多了。哎，老爷，我今天高兴，给我满上。啊，诸位大人，诸位王爷，啊，为了我的女儿，干杯！来来来来来来来来！诸位大人，诸位王爷，啊喝！起来！诸位亲王，诸位大人，这碗酒。是代表我的小千金，祝圣上隆恩，祝圣上万寿无疆，万寿无疆，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来哎，勇王爷点头了。各位大人，请坐正啊！啊，老奴第一个给您坐正。您坐正，您坐正。来来来，何老大人，不必多你我结成儿女亲家啊，是件好事啊。皇家无戏言啊。此心皇天可见，干，干，好，好，干，诸位大人，拜马一声。哎，老大人，您没事吧？只要雍王爷没事儿，老夫我也没事儿的。马一声，马一声，马一声，来人呐，来人！没那酒量，牛什么牛啊？哎呀，葛老大人，老爷，老爷，葛老大人，没事了，没事。皇上口谕，请陈葛老大人御书房议事。喝酒。皇上口谕，请陈葛老大人御书房议事。老爷，皇上传令进宫议事呢。皇上原我去议事，对对，议事是啊。臣臣领旨。这喝醉了呀！这这可他妈得了！哎呦！东莞大人，这可怎么办呢？啊，那就就这么抬进宫里得了。啊，啊这。哎，慢着点啊，慢着点，慢着点。哎。醒醒！
怎么躺在地上？没事啊，呃，回回万岁爷的话，葛老大人一路上没醒过来。葛老大人，葛老大人，你醒一醒，皇上来了，皇上来了，您醒醒，醒一醒，皇上来了，皇上来了，哎，臣，臣臣天龙叩见皇上。他的嘴怎么歪了？回皇上，臣是喝酒，喝喝多了，高兴啊，高兴啊！哎，老喽！哎，皇上，臣刚刚还生了个女儿，儿子，呃，不，亲。皇上还给臣送礼，臣叩谢皇上隆恩呐。好了好了好了，元龙啊，你是朝廷阁老吗？给大清江山立下汗马功劳，朕忘不了你。是啊，呃，回回万岁爷的话，葛老大人一路上没醒过来。葛老大人，葛老大人，你醒一醒，皇上来了，皇上来了，您醒醒，醒一醒，皇上来了，皇上来了。嗯，哎，臣，臣臣天龙叩见皇上。嗯，他的嘴怎么歪了？回皇上，臣是喝酒，喝喝多了，高兴啊，高兴啊！哎，老喽！哎，皇上，臣刚刚还生了个女儿，儿子，呃，不，亲。皇上还给臣送礼，臣叩谢皇上隆恩呐、啊。好了好了好了，元龙啊，嗯、你是朝廷阁老吗？给大清江山立下汗马功劳，朕忘不了你。朕听说你在海宁有一座老宅。炼灵钱江，钱江每年八月大潮，天水一线惊涛骇浪啊，气势很大吧？呃、皇上的意思是，该回去看看了，回去看看。陈阁老，臣在。上本告老还乡，朕依允了。礼部下文，运河两岸官府属衙，沿途官员送往迎来，要确保阁老家人平安到达海宁，不得有丝毫差错。臣遵旨。陈元龙大人，历任高官，为大清国的繁荣昌盛，鞠躬尽瘁。
功高如山，下旨江南各官署不得以任何借口骚扰臣子。一日启程吧，朕命四阿哥应真代朕送行。儿臣遵旨。臣。叩谢皇上隆恩。你在朝为官几十年，也很辛苦，你就放心的去颐养天年吧。皇上，臣是老了，老了，臣此番辞职，也是以江山为重。想回来就回来。我记得你在京城还有一座阁老府啊，皇上，臣想念皇上，会常常来看看皇上的。好，就在这儿，朕为你送行了。臣这就告退皇上，皇上，你不明白，有些事儿我说不清楚回家了。别驾到啊！真是有劳大驾了。何老大人，你怎么走得这么匆忙啊？皇阿玛不是在殿上要本王来送你的吗？你说我怎么能够有负于皇上的旨意？哎呀，更何况何况我们还是多年的邻居呀！是啊，是啊。雍王爷来是不是想看看老臣的小千金啊
了。<笑>你看本王一来，天津就哭了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，马上给我拆掉。是父亲。臣是家族为官，是为民造福，不是炫耀于世人。还有，从今往后，凡是我儿子、侄子、女婿，在朝廷为官，要克己奉公，忠于朝廷。不要搞贪污腐化、堕落、盗窃，听明白没有？明白了。老爷等着，去去去去去，你还是到你那儿睡去。别别别别别别！天凉，两把老骨头抱在一块儿，也暖和点儿。只是越老越不像话，又干了一次。让人笑话的事，怎么不忍？又有个他，宝刀未老啊！风流老丞相。试试，哎，掉江中了，可别怨我啊！哪会呢？你看着吧。哎，有大鱼哎！姐，你真美啊！是吗？喜不喜欢你啊？你要不是我亲姐啊，我跟我爹娘说去，早就把你娶回来了。爹爹爹，你羞不羞啊？对，就想着娶媳妇儿了，嗯？哎哎，可别告诉爹娘啊！哎，快看，抄来了。我练功了。哎，你练什么功啊？大朝澎湃功。嘿，老婆，赶快撤仓回去吧，这里太危险了。没事，姐。好好的阅读，莫记。要是你黄爷爷要带你去木兰狩猎，如果问起你什么，你都可以从黄爷爷的圣谕中找到答案。明白了吗？明白，父亲。黄爷爷会喜欢红利的。
没事儿。没事吧，红丽？没事儿，他看见黄爷爷来了，他就跑了。孙二红利叩见黄爷爷。哪一房的？四阿哥胤禛的第四个王子，红利。胤禛这个儿子倒真有几分皇家气质，英雄气象啊！你比你三哥红石勇敢多了。多谢黄爷爷夸奖，爱新觉罗的后代，他们不应该惧怕任何的风险。他们永远像骏马，像雄鹰那样矫健，那样勇猛。这不是您的圣誉吗？嗯，你的福气比你黄爷爷大呀。雄气马精，竟一点皮肉都没受伤，反而他自个儿跑了。好，不错。黄爷爷，这完全是托您的福啊！您圣驾赶到，威震山川。区区一只黑熊，他不溜，他就死定了。<笑>大难不死，必有后福，其福还不少呢。赏你了，令妃，你告诉他父亲，这孩子，我把他带到宫中抚养了。这，上马。父亲，父亲，小王要回府了，小王要回府了，啊、在那儿。为娘，为娘，儿啊，孩儿拜见为娘。儿啊，是真的。刚才被熊抓的，没事儿，没事儿。是吗？哟，晒黑了，手多了，怎么伤要不要紧啊？没事儿，为娘。谁都伤不了我，老虎、狼，还有大黑熊，都伤不了红丽。文家不相信啊，可以问十四叔啊。十四爷，因你叩见皇嫂。皇嫂，皇上喜欢红丽，让我告诉四阿哥，皇上要接红丽去宫中抚养，一会儿就得进宫。是吗？皇上看上我们家红丽了。是啊，是啊，一个勇敢而又聪明的皇孙，前途无量。王爷，哎呀，快把这好消息告诉王爷去啊！哎呀，哎呦，你哪来这么好的福气呢？哎呦，我的乖乖儿啊！哎，十四王爷，用王爷身子服侍，请十四王爷到佛堂叙话。好，知道了。皇嫂，我这就过去。去吧。额娘，孩儿要是进宫去，就见不到额娘。我不去，我为什么要去呢？傻孩子，那是你黄爷爷喜欢你，才选上你啊！你们家想去，还去不成呢。红丽啊，你黄爷爷没赏给你什么？有，黄爷爷，赏我一把小火枪。你过来，小王爷。他要是我亲生的，多好啊！四哥。哦，老师四，四哥，宫中已是风云莫测，把哥结党营私，大多数阿哥都跟着他围着他跑，可是黄阿来一点都不知道，你还有心思在这儿念佛？老师四啊，你看我这病殃殃的身子，怎么还能跟他们争皇位呢？这个天下要是得到了，我也消受不起呀、啊。四阿哥，在众多的阿哥中，论胆略和才智，只有你和八哥可以抗衡，其余的，我觉得
，都不值得一谈。哦，不不不，众弟兄们，论聪明和才智，谁也比不上你老十四啊！你年轻，又能带兵，咱们爱新觉罗的家族是不能缺带兵的人。我希望你能够来接替你二阿哥的位置。弟兄们当中，只有你和我是一母所生的王子，是最亲最亲的亲骨肉啊！我，我一定会在皇阿玛面前为你说话的。四阿哥，可是皇阿玛看中了红利呀、啊，也就是。看中了你呀，这、这、这怎么说呀？皇阿玛这次立嗣，据说不但看儿子辈，而看孙子辈。红利这回在木兰猎场遇险无伤，黑熊自毙。皇阿玛认定这是天赐吉祥，帝王之气象也。所以，这太子之位，非哥莫属啊。<笑>老十四，今后你就把红利当成你的亲儿子吧，啊！哎，我呢，我就把红利交给你了。四哥，你放心吧。哎，准格尔这次进兵侵犯西藏，汝不加制止，将危及西藏、青海、回疆等地。准格尔若阴谋得逞，举兵东进，陕甘西部之安危，要及早思虑。而西部诸将历来不和，朝廷应派一员大将军去西部整治军务，统摄三军，请圣上定夺。那你的意思呢？呃，派遣年羹尧将军赴任即可。谁？呃，年羹尧。你说的年大将军，他治理得了西部诸省军务吗？他统帅得了三军吗？嗯，呃，那只有在诸位阿哥中选派良将了。十四叔应提，可当此重任。王爷爷，十四叔准行啊！你这小小年纪也该一起朝政来了。请皇爷爷恕罪。好吧，又按红利的话办。你去速速把十四阿哥找来，见朕。这，皇爷爷，皇爷爷，<笑>真没想到，咱祖孙二人想到一块儿去了。<笑>皇爷爷。皇爷爷，哎，怎么了？哎，这怎么好呢？皇爷爷，这怎么好呢？不要紧，不要紧。皇爷爷啊，是老喽，老喽。红丽啊，你站在那儿。站好了，站好了。真是个小皇帝呀！啊，头一天进宫，就给朝廷举荐了抚远大将军，嗯，不得了哦！红利为的是皇爷爷的江山长治久安，为的是皇爷爷的龙体永远健康，万寿无疆。嗯，此
心可嘉呀。哎，刚才你怎么不举荐你的父亲，而举荐你十四叔为抚远大将军呢？嗯，你知不知道，谁要是当了抚远大将军，那赫赫战功就归谁了。那在朝廷里的位置、名声，可就不一样了，知道不？孙儿，怎么说？孙儿觉得，用兵作战，随便镇远，父亲不如十四叔。这一个小红利，说得好，说得好，谢谢黄爷爷。好，好，好。这个奴才，帮了我的倒忙了。如今，只有让年羹尧拖延时机，慢运至回乡的粮草，使殷敌攻守两难，取胜不易。把战事拖至隆冬，大军就不得不退回兰州。而使其无功而返，然后。臣张廷玉叩见皇上。十四阿哥带兵带阵出征，万水关山战况紧急，可这年羹尧却迟迟不发粮草。哦，让我十万大军困在祁连山下，不得西进。有这种事，京都还派人去刺杀十四阿哥。你起来，你来看，这是谁发明的利器？杀人之头快如迅雷
，只留下五点梅花血印。冲着我大清的皇位来的，是冲着朕来的。皇上，严重了。幸亏呀、啊，十四阿哥，巡营在外，没有酿成大祸。要不然，这十万大军失去统帅，那准噶尔敌军还不趁机攻击？我西部边陲的安宁还有时日吗？皇上，这些刺客一定是敌军所派，两军交战，实属防范之列呀、啊。那照你所说，是敌军所派，那何必他自营消失伞去消行灭迹呢？你想，他四匹坐骑。铁掌烙印可都是御马房定的，这说明了什么？这说明第二个印人又在窥视皇位。孽子，全都是孽子。好吧，让他们都来，都来，都拿着匕首戳他们父亲流血的心。他还在跳。他没有枯竭，来呀！张锦衣啊，臣在，你去，照这些孽子皇孙都给我叫到乾清宫去。朕要对他们明明白白说清楚，谁要是迫不及待的想争这个皇位，他就没有好下场。谁如果不想，哎，那朕还没准儿就留给他了。嗯，你，你去呀、啊，你还站着干什么？这，王爷爷，皇上，王爷爷，皇上，来人呐，来人呐！舅舅派人传话，他守着皇上，出不来了。他不会到雍王府来了。怎么了？十四阿哥，也是他的亲外甥。这么说。没希望了，完了！皇上急召十四阿哥回京。八弟、九弟、十弟都支持十四阿哥，等十四阿哥一回京。阿玛就吓一兆了。你这是干了些什么事啊？你把我的亲哥哥送给了别人，留下了别人的儿子，这又没有用
，这不是白忙活吗？王爷爷，您好些了吗？你满口背诵王爷爷的圣谕文章，是不是你父亲特意让你读，让你背的，让你在皇爷爷面前显示才华？不全对啊，王爷爷只说对了一半。哦，王爷爷怎么会说错了另一半呢？父亲是特意让红丽熟读背诵皇爷爷的圣谕和文章的，那是对皇爷爷的崇拜。但没叫我在皇爷爷面前卖弄，而讨皇爷爷喜欢呢、啊。那你别的书也能读读、背诵？随便吧。哦，还挺牛啊！<笑>哪篇文章？爱莲说，周敦颐的，知道吗？爱莲说，知道。八章，第六节，贝贝看。好。水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明爱菊，自李唐来，世人甚爱牡丹。自多爱莲之出淤泥而不染，莲，花之君子也。好好好，打住打住！王爷爷问你，你是喜欢菊花、牡丹，还是莲花呢？那王爷爷喜欢莲、牡丹，还是菊呢？不是都说牡丹富贵之花，帝王之家何等？自然是喜欢牡丹了。嗯，那么，一个皇上，他为什么喜欢牡丹而不是莲呢？他中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植。他出淤泥而不染，濯清涟而不妖。莲，他是花之君子，难道一个帝王家就不应该这样吗？不到，正因为他是帝王，一个帝王就绝不是谦谦君子。为什么一国之君就不能是谦谦君子？一个帝王的事业，风云奔涌，大漠狼烟。他的战车要踏出一条带血的道路，他的号令要裹挟着漫天的哭声，他的屠刀要劈开阴谋的雾霭，他驾驭的航船要颠簸在浊浪之中，他那博大的胸怀。有时候就要难免忍受着善与恶的煎熬，他的一切决策、抉择、进退取舍、喜怒哀乐，都连着四个沉甸甸的大字：江山为重。
视他，早就不是他。他有明明的命运阻挡着，流血的帝王之心，就像耀日火红的牡丹。嗯，你怎么了？啊，没事，王爷爷，没事。红丽呀。刚才黄爷爷说的，可都是圣意，你记下了？虽然记下了。好，青莲碧河，绝不是帝王之家所爱慕的花朵呀。记住了。嗯，记住了。好，张廷玉。存在，这是怎么回事？怎么十四阿哥到现在还不见人影呢？皇上，这会儿应该是在回京的路上了。好了好了，再下诏，让他火速回京。这，驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾。你喊什么呀？姐刚刚谈顺了，琴声渐入意境。你呀，真要人扫兴。怎么会呢？姐，你弹琴，我舞剑，琴声渐隐，花月前。无声争梦十三弦。山穷水尽的地步，还能柳暗花明啊？那就要看红丽有没有皇家的福分了。他是陈阁老的儿子，他哪有皇家福？胡说！他是我的儿子，是你的儿子，是皇上的皇孙孙。怎么没有皇家的福分啊？那就等着瞧吧。王爷，王爷，王爷，各位阿哥，现在他们的眷属到了御书房了。啊，皇上眼睛啊，快不行了，您倒是快去呀。
该去了，该去了。你醒过来了。我爷爷在盼着十四叔回来呢。好一个聪明的皇帝，好一个伟大的皇爷爷。这么多儿子，立谁做太子好呢？谁都别立，红丽啊，最喜欢王爷爷了。<笑>说傻话，但要不得不立呢？一定要立，一定要立，立谁呢？那就立十四叔吧。没想过黄爷爷立你父亲？没有，真的没想过。为什么？红丽，不能说父亲的坏话。你忘了，黄爷爷是你父亲的父亲呢。一定要说。一定要说。我跟他。跟他在一起没劲，我跟黄爷爷在一起有劲。黄爷爷文韬武略，人字和蔼，潇洒风。风什么？不说了。说。风什么？风流倜傥。<笑>你可是胡说了啊！与黄爷爷一比啊，秦王汉武黯然逊色，唐王宋祖。尽书风骚。黄爷爷，您呐，是千古帝王之中的翩翩君子，怎么样？翩翩君子，又说到莲花了。你我祖孙二人的争论，好像还没完呢。好吧，将来。红丽啊，你做了帝王，黄爷爷，但愿你能出淤泥而不染，啊，濯清涟而不妖啊！太不容易了。
我去拿参汤，您喝参汤吧。请和额娘他们来了。来人，皇上，万岁爷，您的气色好多了、啊。四哥，胤禛进来。上。皇上有旨，宣四阿哥应征见驾。我认识四哥，皇阿玛，怎么让皇阿玛？怎么让老四进去了？是你，你来就进，就是没事。皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，皇阿玛，四阿哥来了，皇阿玛。儿臣来迟了，儿臣不孝啊！儿臣这，儿臣这心里，这心里……四阿哥，你的手怎么这么烫啊？儿臣一直在发烧，太医院看了，也查不出什么。昨天我又……不说了，皇阿玛，你得好好休养身体。朝中之事就由大臣们去管去。还有各位阿哥，在庭上要求，要求皇阿玛立嗣，这真是荒唐之极呀、啊！儿臣这就去，让他们都回去。啊，不不不，四阿哥。来到了立嗣的时候了，你皇阿玛想想让你的十四弟尹提继承皇位，登基称帝。朕知道，你一向谦和恭让。朕也知道，你没有参加阿哥之间的皇位之争啊。儿臣，儿臣愚钝，只能甘守本分。朕打算，打算封你为辅国公，辅佐十四阿哥，镇住这宫中之乱，平定肝脏边乱。皇阿玛，儿臣可能是心有余而力不足。儿臣这身子骨，实在是难以承担这重任了。还是让让八阿哥允嗣去辅佐十四弟。现
在四阿哥，朕真有改变主意了。朕决定让你来继承皇位。爸爸，儿臣的身体恐怕不行了。你稳健，能吃苦，心境淡泊。还能礼佛行善，不惜争夺。但你的脾气呢？哎，朕很不喜欢。就这样吧，朕还是把皇位让给你。你要记住两件事，皇妈妈。这第一件事情，一定要立足阿哥之间的互相残杀，尤其是你自己，不可残暴。啊，这赫赫的皇位。很容易让一个人变得宽厚仁慈，也容易让一个人变得残暴、无道。你记住了？记住了，皇阿玛。好，这第二件事情，在你登基的时候。你一定要昭告天下朝野，立弘历为太子储君。记住了，记住了，皇妈妈，皇爷爷，皇爷爷，皇爷爷。其实啊，四阿哥，朕看中的。啊，是你的儿子，朕对你呀，哼，也不计厚望。红丽呀，红丽这孩子有头脑，有抱负，比起你们这些阿哥。他更像皇爷爷。皇爷爷，好啊！要真是这样，一代盛世，上有康熙，下有福利。皇爷爷，皇爷爷，皇爷爷。你既然喜欢出水清莲，你就喜欢吧，啊？嗯。船张廷玉、隆科多，还有那些阿哥们，让他们都进来吧。这。
，问号吗？我把大清江山交给了洪立，我把洪立交给了你，瓜吗？瓜吗？瓜吗？瓜吗？瓜！应急，应急！我把大清江山交给了洪立，我把洪立交给了你，瓜吗？瓜吗？我拉吧。上有旨，十四阿哥印题接旨。皇上有旨，十四王爷印题接旨。印题接旨，何去印题？无远大将军之旨。封印题为先皇帝护林特使，建筑景陵，守陵十年，亲子。臣谢皇上隆恩。家的老头子，在夫人这肚子的帮助下，还生了个儿子，将来能当皇上呢。<笑>那个老太监说，说我小鸡鸡刚露头就缩回去了，他放屁。<笑>你呀，可真不要脸。好啊，<笑>我唱一完，全张灯结彩，大唱三天三夜的戏。
祝新皇上登基呀、啊！哎呀，老头子，你怎么了？哎呦，你发什么神经啊？我高兴，高兴、啊，上<笑>皇上了。大将军，这欺人太甚了！我等兵权在手，不如反上金殿。住口！本以为我好受，我就能咽得下这口气吗？我何尝不想举兵起事？这样一来，国将内乱，民不聊生，国大清基业可能一旦。众将必须以国事为重，今后不管调到什么地方，必须尽忠职守，尽心尽职，忍辱负重，要以江山为重。到必要的时候，我会用金牌遣调尔等。切记，切记，这。这悲喜总是无常事。聪明自悟，不聪明。阿弥陀佛，请你们的主人出来说话吧。哎，去去去，捣什么乱呢？你也不看看这谁的府上啊？走走走走走走走走走，走快走吧。来来来，继续继续，快点快点。阿弥陀佛，差不多可以了。什么事儿啊？哪位啊？阿弥陀佛。老施主，终于出来了。法师，来人，到上房取二十两纹银，让法师领走吧。呃，是。阁老大人诧异，凭你今日要领走的，不是二十两银子，那是要干什么？凭你要领走的，是你的女儿，余娘小姐。哈哈哈！法师是在说笑话吧？不是笑话。阁老大人不肯让余娘，呃，凭你出家。出家？无稽之谈。阁老大人，请你记住凭你说的一句话吧：红沙灯，白沙。红白祸福不单起，隔夜好梦不当真。血光东升照门庭，我去也。哎。关大门！关大门！真的，你不是陈阁老的女儿，你是当地新皇帝的女儿，你是一个格格格呀！你在胡说什么呀？你不高兴了是不是？新<笑>皇爷。我相机去守住你，有十多年了，我都老了。你看见没有？这皇外的木兰之歌，那个是向雍王爷。啊，爷，啊，爷，他。胡说些什么呀？不，不，是当今的皇上，鸽子啊，是向他报信儿的。想吉吉，闭嘴！<笑>啊，老。
讨厌，你可乐了是不是？你哪是为了庆贺什么新皇上登基呀、啊？场大戏，老爷是为了你的亲儿子做了太子，乐死人了。这事儿啊，只有我乡亲您一个人知道。<笑>老爷，神了不是？嗯<笑>。来人呐，老爷，他喝醉了，把他关到库房去。这喝醉了，胡说八道。我没醉，我没醉。老爷，乡亲已经向你道喜了。<笑>爹，他都说了些什么呀？女儿都听得糊涂了啊！呃，他喝醉了，胡说八道。爹，他说我是格格啊。嗯，<笑>他说你是格格，你就是格格，怎么想当格格？啊、嗯，我才不想当呢。这就对了嘛。爹啊，我永远是爹的好女儿，啊、对吧、啊啊？对，那还有错？<笑>徐道长，贫道在。你知道，我有事情是不会瞒你的。贫道为皇上帝业，愿尽犬马之力。若皇上让贫道肝脑涂地，贫道也没有什么怨言。肝脑涂地是倒不必了，今后。朕还有很多事情要让你说，贫道听从皇上调遣。你到江南陈阁老府上去，把他的小女儿带出来，然后，然后，除了他。左眉上缘有一颗红痣，千万不可搞错。贫道记住了，朕要见到他的人头，放心，你已完成皇命。皇上，您就等到好消息吧。来人啊！老爷，您吃好了。嗯，我
往故乡吃，把这碗莲子羹给余娘小姐送去，她最喜欢吃了。哎，我这就给小姐送去。小姐，小姐，老爷让我给您送好吃的来了。真的？什么好吃的？樱桃青梅莲子羹。哼、嗯！哎呀，看看就好吃。嗯，真好吃。来人，老爷，呃，到东街去，按这张图纸准备副棺材。呃，这个，哎呀，就照我的去办吧，多给点银子啊。啊，注意保密。我马上去办。今天要领走的不是二十两银子，皮尼今天要领走的是你的女儿余娘小姐。不开玩笑，葛老大人不肯让余娘小姐跟皮尼出家。葛老大人，请你记住皮尼的一句话：红纱灯，白纱灯，红白祸福不单行。隔夜好梦不当真，血光东升照门庭。我去也。驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾